Bueno, mientras tanto hablamos de esto. A ver, capta, eh, imágenes que fueron captadas ayer por vecinos de la zona que no podían creer lo que estaban viendo. Un hombre parado sobre los cables. Uno entiende que accedió a través de esa columna, casi imperceptible porque ya estaba cayendo la noche. Tomado de los cables, parado sobre uno, entendido, tomado por otro y alcanzando la luminaria para desconectarla y llevársela. Una verdadera locura. Esto ocurrió sobre el puente Sorrento, arriba de Circunvalación. Los vecinos se percataron de que la luz parpadeaba, titilaba, miraron para ver qué pasaba y encontraron a esto, el delincuente colgado de los cables, literalmente, en un lugar estratégico para acceder a la zona oeste, incluso al aeropuerto, porque allí nomás se convierte Sorrento en avenida Jorge Newbery, que nos lleva directamente al aeropuerto, a la localidad de Funes y demás. Una, una traza este, muy transitada, eh, y donde estamos trabajando ahora con Gabriel Bizán para saber qué pasa allí. Gaby, contanos. Sonia, así es, estamos en el puente Sorrento, como bien describías, este lugar que ayer fue foco de un nuevo delito. Volvieron a robar, y digo volvieron porque cuando uno se ubica en este lugar, Ajá. puede ver un montón de luces mm. con los cables estirados, que mucha, la mayoría por las noches no funciona. Y esa es una situación que se repite. Mm. Lo que llama la atención en ese caso tiene que ver con cómo se dio este, este robo. ¿no? Que los vecinos vean una luz parpadeando y que allí cuando acercan, ponen la cámara, ven a alguien robar. Una situación que en Rosario nos tiene mal acostumbrados realmente, porque en muchos lugares de la ciudad vemos constantemente eh, que falta luminaria pública. A la noche eh, los, los ciudadanos nos mandan videos, Sonia, y los compartimos siempre. De noche no podemos estar, es una boca de lobo. Un montón de metáforas que utilizan mm. para describir algo que se asocia también a la proliferación de los delitos, Sonia, porque es allí cuando, está, cuando hay oscuridad, donde no se puede controlar y donde también las cámaras de seguridad o la vigilancia policial no puede funcionar. Sí, obvio, por supuesto. Y, y bueno, con, con el consecuente peligro para quienes circulan eh, por allí arriba, para algo están las luces, que son tan necesarias. Me, me acuerdo de la época en donde en circunvalación no había prácticamente luces y era entrar como una ruta oscura. Eso, eso cambió hace tiempo y ayuda muchísimo eh, la iluminación en cuanto al, al tránsito y también la seguridad, ¿no? Esos puentes en donde cuando te agarra el semáforo de, de Newbery o de Sorrento, si uno va para el oeste o para el este, depende de la mano que agarre, eh, quedás eh, arriba del puente parado algunos minutitos y hay mucho tránsito. Tránsito. Suele haber el momento de, de vuelta a casa, cuando a veces ya es de noche. Eh, y también es una cuestión de, de seguridad. Uno se siente más seguro cuando está iluminada la traza. Eh, y es increíble cómo los delincuentes, vemos una y otra vez el video, eh, se trepan a los cabres para alcanzar. Porque vos estás allí trabajando y me dirás mejor. Esto debe, debe tener, ¿cuánto? Cinco o seis metros de altura una de estas columnas. Ahí, a esa altura están las luminarias, ¿no? Sí, 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 o más, Sonia. Depende del sector, puede que tengan más altura eh, aún. Es realmente impresionante y también lo que es impresionante es ver cómo todas las luces o casi todas las luces tienen o cables tironeados que intentaron robar o que fueron robadas. Y cuando hablabas de la seguridad, algo fundamental. Hace una semana contábamos que los radares volvían a funcionar, se habían puesto en funcionamiento de nuevo. Bueno, se necesita obviamente también una iluminación para que esos radares puedan captar eh, las correspondientes imágenes. Esa es la situación. Y en este lugar, puntualmente, donde no es una zona de casa, sino que es una zona de fábricas sí. o de grandes comercios, eh, es necesario la seguridad, porque por más de que no haya mucha gente que necesariamente esté viviendo en estas cuadras, sí hay mucha gente que lo transita. Todo el claro, mundo pasa eso. al menos una vez por semana por esta zona. Y sí, sí. Bueno, quienes acceden para, como decía, para, para la vecina localidad de Funes, eh, muchos que vienen desde la zona norte agarran directamente esta arteria, ¿no? Para conectar con, con Newbery. Es obligatorio el paso y el tránsito por ese puente de Sorrento y Circunvalación. Eh, con respecto a los radares, bien decías, volvieron después de meses porque se han robado tanto los cables de las cámaras que tuvieron ahora que ponerle baterías subterráneas para poder eh, proveer de energía a las cámaras de los radares, porque no funcionaban, porque ya se habían robado los cables. 
eh, para poder eh, emitir las fotomultas tuvieron que ponerle batería subterránea a las cámaras para que puedan seguir funcionando. Más los radares móviles que vemos allí están eh, trabajando, viste que contábamos que regresaron eh, las fotomultas en circunvalación, los radares móviles también están eh, funcionando y son esas camionetitas azules que en algunos casos tienen una baliza o señalización que indican la presencia, y, pero bueno, cuando si uno circula muy rápido no, no llega a verlo, ¿no? Y están tratando de captar a cualquier persona que pueda circular a más de 100 kilómetros por hora para, para multar. Hasta 100 kilómetros por hora es la velocidad máxima de avenida de circunvalación. Bueno. Eh, por ahora tránsito normal, no afecta a esta hora porque hay luz natural. Veremos qué pasa a la noche con la falta de estas eh, luminarias, Gabriel. Exactamente, Sonia. Y bueno, bien decías, la cuestión de la reposición. Hay dos dependencias distintas, una que tiene que hacerse cargo en la Nación, luego la municipalidad, obviamente no, no, no es lo mismo un robo de una luz en, en el ejido urbano o en estos lugares de tránsito eh, nacional. El punto central tiene que ver, Sonia, con que los delitos existen y siguen sucediendo. Es decir, la vigilancia no funciona. Por más de que se roben las luces, vienen, las repongan, igualmente volvemos a mostrar una y otra vez estas imágenes. Esa es la sí, situación. Sí, sí, y le pedimos un relevamiento a la municipalidad para que nos cuente también, porque muchas veces mostramos en, en los reclamos de la gente la falta de iluminación en distintos puntos, y tiene que ver con que no se llegan a reponer eh, los artefactos eh, lumínicos, los, las lámparas eh, de la calle, porque es tan rápido, tan voraz el robo de cables y de este, de este tipo de luminarias que ahí bien veíamos, no se robaba el cable, se robaba el artefacto entero. Eh, que bueno, no, no, se llega, no se llega a reponer. Estamos trabajando en eso también para contar en detalle cuántas luces están faltando en Rosario, más allá de que nosotros lo mostramos con esta buena percepción que tenemos gracias a los videos de la gente en nuestro WhatsApp. Bueno, Gaby, seguimos trabajando en otros temas. Muchas gracias.